ఏడ్చేయాలి అక్కడ చూడు ఏం కావాలో నాలో ముక్కలో టకటా చెప్పండి మాధవి ఆంటీ సెల్లో హెల్ప్ ఏంటే అయిపోయాడు అదే మీరు నాలుగు ముక్కలో చెప్పమన్నారు కదా సరిగ్గా చెప్పు ఈ అమ్మాయి పేరు మాధవి మాకు తెలుసు నా అమ్మాయి తనకు తెలియకుండానే ఓ ఆంటీ సెల్ ఫోన్లు ఇరుక్కుపోయింది అందులోంచి ఈ అమ్మాయి నెంబర్ డిలీట్ చేయడానికి మీ హెల్ప్ కావాలి ఆంటీలు అంటున్నా ఏ ఆంటీ కుక్కటపల్లి ఆంటీయా చీకటపల్లి ఆంటీయా ఆ ఆంటీలు బ్రోకర్లుగా తెలుసు అనుకున్నాను పోలీసులు మీకు కూడా తెలుసా సెటైర్ లొద్దు మ్యాటర్ లోకి రా సార్ అన్ని గెలకండి బుర్ర ఫ్రై చేసుకుని తినేస్తాడు నేను చెప్పను తనే చెప్పుద్ది చెప్పమ్మా నేను కాలేజ్ స్టూడెంట్ సార్ మాది మిడిల్ క్లాస్ అదండి సంగతి ఈ ఆంటీల వ్యవస్థ అనేది అంత త్వరగా తెలియదు కాదు మీకు ఈ విషయంలో నేను లీగల్ హెల్ప్ మాత్రమే చేయగలను కానీ మీకు ఇప్పుడు మోరల్ హెల్ప్ కూడా కావాలి అవునండి అది మీకు మధురవాణి గారి దగ్గర దొరుకుతుంది మీరు వెళ్ళి అమ్మని కలవండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఏమ్మా కూర్చున్నాడి ఇదంతా నీ గురించే రా లక్ష్మీపతిలా ఉన్నాడే ఎక్స్క్యూజ్ మీ రండి కూర్చోండి గిరీశం గారిని కలుస్తానని అసలు ఊహించనే లేదు నేను ఊహించలేదండి ఏం తీసుకుంటారు కాఫీ టీ వద్దులండి ట్రెండ్ మార్చారని విన్నాను అదేమీ లేదులేండి సిచ్యుయేషన్ బట్టి నాకెందుకండి నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నీ వల్లే గిరీశం గారిని కలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది వీడి ఫోటో ఏంటి ఇక్కడ ఉంది ఇతన్ని తెలుసా ఈ ఫోటో మీకు తెలుసా తెలియపోవడం ఏంటండి గౌరీ వాళ్ళ చెల్లి లక్ష్మి ఇతనికి నిశ్చితార్థం జరిగింది కదా గౌరీ అంటే అర్థమైందిలేండి మీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది ఈ ఫోటో అందరూ ఏడు అడుగులు వేస్తే వీడు నలభై తొమ్మిది అడుగులు వేశాడు ఏడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని ఎనిమిదో పెళ్లికి మీకు తెలిసిన వాళ్లతో రెడీ అయ్యాడు అయ్యో ఇలాగైతే లక్ష్మి జీవితం నాశనం అయిపోద్ది కదండి వెళ్లి మిస్టర్ కే ని కలవండి మిగతావి నేను చూసుకుంటాను వస్తానండి మంచిదండి పాతి కాల క్రితం కులవృత్తి చెయ్యానని తల్లి నెదిరించి పారిపోయి వచ్చిన పశ్చిమ నేడు స్త్రీ జాతికే వన్ని రచ్చిన కోహినూరు వజ్రం లాయర్ మధురవాణి ఇదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నారు సార్ చాలా కాలం తర్వాత నాకు ఫోన్ చేయబోతాను హలో నమస్కారం అమ్మా ఏంటి చెప్పండి మిస్టర్ కే బాగున్నారా బాగున్నానమ్మా క్లయింట్ తో కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను మళ్ళీ చేయమంటారా నేను క్లయింట్ గానే ఫోన్ చేశాను సారీ అమ్మా వన్ మినిట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు కొంచెం హాల్లో కూర్చుంటారా చెప్పమ్మా మ్యాటర్ ఏంటి ఓకే ఓకే ఓ సింతే కదా ఇంక నేను యాక్షన్ లోకి దిగుతా ప్లాన్ నాదే మీరు అమలు చేయాలంతే మ్యాటర్ సీరియస్ అని అర్థమైందమ్మా అందుకే యాక్షన్ లోకి దిగుతున్నాను గిరీశం అని ఒక తన్ని పంపిస్తున్నాను గిరీశం కొంచెం తేడా నేను ఆడుకుంటాను కదా ఓకే థ్యాంక్ యూ నాకు తెలియగలుగుతానండి ఈ వయసులో ఇంకా మీరు ఏం గేమ్స్ ఆడగలుగుతారండి నీ బొడ్డుని కట్టినాయి అని సెల్స్ అనుకోకు దాంట్లో సెల్ బాంబు కూడా ఉంది అది ముఖ్యం అనుకో పట్ట పేలు చేస్తావు ఎదవా ఇంకా అడుగోట్లా ఎందుకు సార్ పెద్ద మేధావులాగా తెగ ఆలోచిస్తారు అంటే నేను మేధావిని కాదని నాకు మెదడు లేదని అర్థమా ఉన్న పిసరంత మెదడుకి పోతున్నా నా మెదడు పిసరంత నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోయావా తెలిసిన విషయాన్ని పదే పదే ఎందుకు సార్ అడుగుతారు అంటే నాకు మెదడు లేదని ఉద్దేశమా అవును 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 ఎన్నిసార్లన్నా అదే అర్థం నిరూపిస్తావా హైదరాబాద్ లో బీచ్ ఉందని పబ్లిసిటీ ఇచ్చింది మీరు కాదు నేనా మీకు దమ్ ఉంటే మీకు ధైర్యం ఉంటే మీకు బుర్ర ఉంటే మీ ఇంటి పేరు ఏంటో చెప్పండి నేనా నేనా మీ ఇంటి పేరా కాదా మరి మీ పూర్తి పేరు చెప్పండి మిస్టర్ కే అంటే కే మరి అదే ఏంట్రా నన్ను డిగ్రేడ్ చేస్తూ నువ్వు డ్రీమ్ లోకి వెళ్ళిపోయావా వాస్తవంలోకి రా నే బాస్రీ నువ్వు పిఏవి యూస్ 
నమస్కారం నమస్కారం కూర్చోండి అలాగే ఈ సెల్స్ పని చేస్తాయా లేదా బోగస్ బోగస్ కంపెనీలు కాదు ఒరిజినల్ సెల్స్ అబ్బో మనసులో ఉన్న తెలిసిపోయింది ఓ నా తెలివితేట నీకు ముందు ముందు తెలుస్తాయి ఆ యు మిస్టర్ గిరీశం ఓన్లీ గిరీశం ఓన్లీ గిరీశం ఆ యు మిస్టర్ ఓన్లీ గిరీశం మీకు కావాల్సింది ఆ లక్ష్మీపతి గాడి పెళ్లి అంతే కదా కాదండి మరి లక్ష్మీతో వాడి పెళ్లి జరగకుండా చూడాలి అలా జరగాలంటే వాడికి ఇంకో పెళ్లి చేయాలి అంతే కదా ఈ మాత్రం బొంగులో ఐడియా మాకు వస్తాయి ఇది బొంగులో ఐడియా కాదు బ్రహ్మాండమైన ఐడియా యు మిస్టర్ ఓన్లీ గిరీశం ఆ ఓన్లీ గిరీశం ఈ కేసు నేను చూసుకుంటాను మీరు హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయిపోండి కథ ఇంకా సకలం ఉంది కదండి ఓకే వాణీ ఈమె వీడు మా వెంకటేశం వెంకటేశం లక్ష్మీపతి అర్థమైంది సార్ వెళ్ళరా బాబు ఇంక నువ్వు వెళ్ళరా బాబు అనుకుంటున్నారు కదా రాస్తా ఒరే అడ్డపట్టు నేను మిస్టర్ కే ఇట్కో కేరళ వస్తా నువ్వు కార్ లోనే ఉండు ఆ మీ ఐదు కోట్లు రెడీ అయిపోయి వచ్చి తీసుకెళ్ళొచ్చు మీరు కోట్లు అనుకున్నాడు తొడుక్కునేవా క్యాషా క్యాషా మ్యాన్ తొడుక్కునే కోట్లు కాదు వీడికి ఫేస్ రీడింగ్ కూడా వచ్చేమో ఫేస్ రీడింగ్ ఏ కాదు నోస్ రీడింగ్ మాస్ రీడింగ్ అన్ని వచ్చు అందుకే టిఫిన్ చేసి వచ్చారా అయ్యా నా పేరు రామశాస్త్రి అండి మ్యారేజ్ బ్రోకర్ అండి తెలుసు కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ మా వాణి అయ్యా ఏ ముహూర్తంలో కన్నారో గాని అమ్మాయి మొహంలో రతీదేవి నృత్యం చేస్తోందంటే నమ్మండి పాప పేరేమిటో వీణ వాయిస్తుందా వేణే కాదు రూట్ కూడా వాయిస్తుంది పేరాయి ముందు కాదు పెళ్లి కొడుకు ముందు అయ్యా అమ్మాయి గారి పెళ్లి చేసే పూచి నాది అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేయవా అమ్మాయికి పెళ్లి అంటే అంత తొందర మీరు అర్జెంట్ గా ఒక ఎన్ఆర్ అయింది చూడండి నేను అమెరికా వెళ్ళిపోయి వైట్ హౌస్ పక్కన పది ఎకరాల పొలం తీసుకుని కార్పొరేట్ వ్యవసాయం చేయాలనేది నా కోరిక నా లైఫ్ అసాధ్యుడే అవును అసాధ్యుడే పెళ్లి కొడుకులు వచ్చిందండి బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారు బోల్డ్ అక్కర్లేదు మంచి పెళ్లి కొడుకు ఒక్కడు చాలు ఒరే సెల్బాంబు అమ్మాయి ఫోటో ఒకటి తీసుకురాలేదు ఇది కూడా అమ్మాయి ఫోటో అమ్మాయి ఫోటో జేబులో పెట్టి తిరుగుతున్నావు మిస్టర్ బ్రోకర్ ఎస్ మిస్టర్ కే నీకు అడ్వాన్స్ ఏమన్నా కావాలా ఆ వద్దులే ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ తో సరిపెట్టేసుకుని పరిమాణం వేసే బ్రోకర్ వేదవులు చాలా మంది వచ్చేస్తున్నారు ఈ మధ్య నువ్వు అలా చేయొద్దు మంచి సంబంధం తీసుకురా నీకు మంచి కమిషన్ ఇస్తాను ఆ ఇదిగో పొరవకొండ నుంచి వచ్చి యూకే నుంచి వచ్చావు డీకే నుంచి వచ్చావు యథాబద్ధాలు చెప్తారు అలాంటి సంబంధం తేవద్దు మంచి సంబంధం తీసుకురాండి మీకు మస్తుగా కమిషన్ ఇస్తా సెంట్రల్ జైలు ఉందని నీలాంటి అబద్ధపు పెళ్లిళ్లు చేసే వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉంటారు నీకంతా తెలుసని నాకు తెలుసు పంతులు నీకు తెలిసిందంతా నాకు చెప్పేస్తే బెటర్ లేదంటే ఈ మాత్రం దానికి బెదిరింపులు ఎందుకమ్మా ఏదో కమిషన్ గుర్తుపడేవాడిని ఈ జైలు కూడా ఏవో లేకుండా చెయ్యండి కమర్ చెప్పింది మొత్తం చేసేస్తా తల్లి వీళ్ళిద్దరిని ఒకటి చేయాలి చెత్తం మీరు చెప్పినట్టే వీళ్ళిద్దరిని ఒకటి చేసేస్తా లక్ష్మికి లక్ష్మీపతికి పెళ్లి జరగకుండా చూడాలి ఈ నిత్య పెళ్లి కొడుకుని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టివ్వాలి అలాగే అలాగేనమ్మా వస్తాను రామశాస్త్రి పంపించాడంటావు అవును సార్ ఆ బ్లాక్ ప్యాచ్ ఫ్రమ్ యూకే ఏది కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది అవును సార్ మీరు నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు కదా అందుకే అలా కనిపిస్తున్నారు నా ఏది కాదు నీ ఏది ఆ ఎంతకీ నువ్వు చేసుకోలేదు ఎంతకాలం చేసుకోలేదు అని ఎవరున్నారు అయితే నీకు సెకండ్ మ్యారేజ్ అనమాట సారీ సార్ చేసుకోలేదు అని ఎవరెవరు అంటున్నారు సార్ ఓ బిజినెస్ పని మీద లండన్ వెళ్ళి డబ్బు సంపాదించే ప్రయత్నంలో కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను సార్ అందుకే ఏజ్ బార్ లా కనిపిస్తుంది ఏజ్ నో బార్ ఐ లైక్ ఓన్లీ బార్ మీ ఇద్దరు జంట నాకు బాగా నచ్చింది ఓకే నాకు డబుల్ ఓకే ఇదేంటి గాలం వేయకుండానే చేప ఒళ్ళో పడింది అంటే ఒక్కసారి మా కజిన్ తో చెప్పి అంతే లేవయా గాలం వేయకుండా చేప చూడలో పడితే గబుక్కు నీళ్లలో గిసిరాడు అంటే నీలాంటోడు ఏదో పెళ్లి చేసి అర్జెంట్ గా అమెరికా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే ఆ ఒరే సెల్లు ఆ రామశాస్త్రి రింగ్ ఇవ్వు మా అమ్మాయి ఫింగర్ ఇచ్చుకునే అన్నారాయణ ఇంకొకటి చూడమని చెప్పు ఆ నువ్వు ఉండవయ్యా సెల్లు అది కాదు సార్ అసలే మీ అమ్మాయి పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చి మైండ్ బ్లాక్ అయి నేను కూర్చుంటే మధ్యలో ఇలాంటి డ్యామేజింగ్ డెసిషన్స్ ఎందుకు సార్ వచ్చే జన్మ కూడా వాణి అని నా భార్య అంటాను మీకేమైనా అభ్యంతరమా ముందు జన్మ గురించి ఆలోచించ అబ్బాయి నాకు అబ్బాయినా అమ్మాయినా మా వాణి అప్పుడప్పుడు గారం ఎక్కువైతే మగాళ్ళగా బిహేవ్ చేస్తాను ఐ లైక్ ఇట్ ఐ లైక్ ఇట్ అయితే ఇష్టం 
త్వరలోని ముహూర్తాలు ఏర్పాటు చేసేస్తాను కట్టింగ్ ఇట్టం చేస్తానే ఒక్క పైసా కూడా ఏమో అంటే పెళ్ళైన తర్వాత నాకున్న అరవై కోట్లు వస్తే అమ్మా పేరు రాసేసి అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోదామని అప్పుడు నేను కూడా హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోదా అంటే పెళ్లి చేసుకోవటం అంటే సెటిల్ అయిపోవటమే కదా అంకుల్ అందరు వచ్చారా ఆరోదెక్కడా మాట్లాడరే ఆరోదెక్కడా